భారతదేశం ఎన్నో విద్యలకి విజ్ఞానానికి సంపదలకి నిలువైన దేశం వేల సంవత్సరాల నుంచి చెక్కు చదరకుండా నిల్చున్న దేశాన్ని రెండు వందల ఏళ్ళ బ్రిటిష్ పాలన అన్ని రంగాల్లో ఎంతో వెనక్కి నెట్టేసింది పేదరికం అన్న పదం తెలియని దేశానికి పేదరికాన్ని తెచ్చిపెట్టింది వివక్ష అంటే ఏంటో తెలియని మన దేశానికి వాళ్ల స్వార్థం వల్ల జాతి కుల వివక్షలతో ఉడికిపోయింది ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా ఇప్పటికీ ఆ వివక్షలు మన దేశాన్ని వెనక్కి తీసుకెళ్తూనే ఉన్నాయి వాళ్ళు రెండు వందల ఏళ్ల పాటు మన సంపదల్ని దోచుకెళ్లడం కన్నా మన సంస్కృతికి మూలమైన వేదాలని దెబ్బతీయడమే మనకు చేసిన అతిపెద్ద ద్రోహం ఈ ద్రోహానికి వాళ్ళు ఎంచుకున్న మార్గమే ఆర్యుల దండయాత్ర అనే పోటకం అసలు అది ఏంటో వాళ్ళు ఎలా ఈ దేశాన్ని అంత గట్టిగా దెబ్బతీయగలిగారో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మన భారతీయ సంస్కృతికి మూలమైనటువంటి వేదాలు అపౌరుషేయాలు అంటే ఎవరూ రాసినవి కాదు అవి అన్ని కాలాల్లో అలానే నిలిసి ఉన్నాయి మనల్ని ఎలా అయినా వారి పరిపాలనలోకి తెచ్చుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో వచ్చిన బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన కథని కొత్తగా రాయడం మొదలుపెట్టారు అలా పుట్టినదే ఈ ఆర్యుల దండయాత్ర కథ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం యూరప్ నుంచి ఆర్యులు అనబడే తెల్లజాతీయులు భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడ ద్రవిడులు అనబడే నల్ల జాతీయుల్ని దక్షిణ భారతదేశానికి తరిమికొట్టి ఉత్తర భారతదేశంలో స్థిరపడ్డారు అలా స్థిరపడ్డ ఆర్యులు మన వేదాలను రచించి బతకడం తెలియని మనకు బతుకు తెరువు నేర్పించారు ఇది వాళ్ళు రాసిన కథ దీన్ని మన వాళ్ళ చేత చెప్పించడం కోసం మన శాస్త్రాలను మన పురాణాలను తారుమారు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆఖరికి వేదాలని కూడా విడిచిపెట్టలేదు వాటిలో జాతి కులాలకి కొత్త అర్థాలు రాసి మన దేశంలో వివక్షలను రెచ్చగొట్టారు వాళ్ళు వెలిగించిన ఆ మంట ఇప్పటికీ మన దేశంలో ఎక్కడో ఒక చోట రగులుతూనే ఉంది మనకి అసలు క్యాస్ట్ అనే పదానికి సరిపోయే పదమే లేదు అందరూ అనుకునే పదాలు జాతి వర్ణం అదే తెలుగులో కులం జాతి అంటే పుట్టుకొనబడి చెప్పేది కానీ అది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నట్టు కులాలు కాదు వేదాల ప్రకారం మనకి నాలుగు జాతులు భూమిలోంచి పుట్టినవి మొక్కలు గుడ్డులోంచి పుట్టినవి పక్షులు పాములు పెండం నుంచి పుట్టినవి మనుషులు టెంపరేచర్ లాంటి కండిషన్స్ వల్ల పుట్టేవి వైరస్ బ్యాక్టీరియా లాంటి ఈ నాలుగు మనకున్న నాలుగు జాతులు దాని ప్రకారం మనుషులంతా ఒకటే జాతి ఇంకా వర్ణాల విషయానికి వస్తే వర్ణం అంటే సంస్కృతంలో ఎంచుకోబడినది అని అర్థం వస్తుంది వేదశాస్త్రాలు లాంటివి చదవాలనుకున్నవాడు బ్రాహ్మణు యుద్ధ విద్యలు పాలన బాధ్యతలు తీసుకున్నవాడు క్షత్రియుడు వ్యాపార వృత్తిని ఎంచుకున్నవాడు వైశ్యుడు మిగతా సహాయక పనులు చేసుకోవాలనుకున్నవాడు సూత్రుడు కానీ ఇప్పటికీ మన సమాజంలో కులాల పేరుతో జరిగే రచ్చ మీ అందరికీ తెలుసు అసలు ఈ కథకి ఆజ్యం పోసినవాడు సంస్కృతంలో పండితుడైన మ్యాక్స్ మ్యూల్ ఈ కథంతా అబద్ధం అని చెప్పడానికి పెద్ద సాక్ష్యాలు అవసరం లేదు మ్యాక్స్ మ్యూల్ తన భార్యకి రాసుకున్న ఉత్తరాలన్నింటినీ వాళ్ళ భార్య స్వయంగా ఒక పుస్తకం కింద ద లైఫ్ అండ్ లెటర్స్ ఆఫ్ ద రైట్ ఆనరబుల్ ఫ్రెడరిక్ మ్యాక్స్ మిల్లర్ అనే పేరుతో రాశారు అందులో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిదిన మ్యాక్స్ మిల్లర్ వాళ్ళ భార్యకి రాసిన ఉత్తరంలో నేను ఈ వేదం అనువదించడంతో భారతదేశం తలరాత గొప్పగా మారబోతుంది అది ఆ దేశంలోని అనేక కోట్ల మంది ఎదుగుదలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది ఈ వేదం వారి మతానికి ఆధారమైన పేరు అది చూపించడం వల్ల వాళ్ళ మూడు వేల ఏళ్ల నాటి నమ్మకాలను కోకటి వేళ్లతో సహా పెకలించి వేయటం చేస్తుంది అని చాలా స్పష్టంగా రాశాడు నేను ముందు వీడియోల్లో చెప్పినట్టు మన వేదాలు లిఖిత రూపంలో కన్నా నోటి ద్వారానే వేల సంవత్సరాలుగా ప్రచారంలో ఉంటూ తరతరాలుగా ఆ విజ్ఞానం కొనసాగుతూ ఉంటాయి కనుక ఈ దెబ్బ నుంచి వేదాలు ఏ మనక అంటకుండా బయటపడ్డాయి కానీ వాళ్ళు జనాలకి ఇచ్చిన ఈ కథ మాత్రం మన దేశంలో పాతుకుపోయింది వేదలలో కానీ మన పురాణాల్లో కానీ ఎక్కడా ఆర్యుల దండయాత్ర అన్నదాని గురించి ప్రస్తావనే లేదు వేదాలు ఆర్యులు రాశారన్న ప్రస్తావన కూడా లేదు కానీ అప్పటికే జనాలు మన శాస్త్రాల మీద నమ్మకం కోల్పోయారు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో బయటపడ్డ ఆరు వేల సంవత్సరాల నాటి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో దొరికిన ఆధారాలతో వాళ్ళ కథ అటకెక్కడం మొదలుపెట్టి అప్పుడు వాళ్ళు వేదాల్లో చెప్పిన సరస్వతి అనే నది ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదని 
వేదాలంతా ఉట్టి కల్పిత కథలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు మన వేదాల ప్రకారం అన్ని నదుల్లో ఉత్తమమైన నది సరస్వతి నది మన దేశంలోని అన్ని నదుల కన్నా పెద్దది అది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే అంతా ఎండిపోయి అంతర్వాహినిలా ఇప్పటికీ భూగర్భంలో ప్రవేశిస్తుంది ఇదే విషయాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ల్యాండ్ శాట్ శాటిలైట్ తీసిన ఇమేజెస్ నిరూపించాయి శాటిలైట్ తీసిన ఇమేజెస్ ఒకప్పుడు ప్రవహించిన నది యొక్క ఆనవాళ్ళు హిమాలయ నుంచి రాజస్థాన్ ఎడారిల దాకా కనిపించాయి ఇప్పుడు ఆ ఆనవాళ్లలోని కొంత భాగంలో ప్రస్తుత గాగర్ నది ప్రవహిస్తోందని కూడా చెప్పారు ఇన్ని ఆధారాలు కనబడినా మనం ఇంకా ఎవరో ఆర్యుల దగ్గర నుంచి మనం నాగరికత నేర్చుకున్నామన్న కథనే నమ్ముతుంది ఆర్యన్ ఇన్వేషన్ థీరీ అని నెట్లో వెతికితే వికీపీడియా కూడా ఇది మత ప్రచారాల కోసం రాజకీయాల కోసం పుట్టించిన కథ అని చెప్తుంది కానీ మనందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి మన చరిత్ర పుస్తకాలలో ఇదే మన చరిత్ర అని ఈ రోజుకి చెప్తుండడం సిగ్గుచేటు